for English, hit the i card in the right top corner of the screen. Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was filmik o rozpylaczu brokatu i tak może Wam się wydawać, że go nie potrzebujecie i nie, nie twierdzę, że po prostu trzeba go mieć i że to jest absolutny must have i że jak go nie kupicie, to nie wiadomo co. Nie, to nie jest tak. To jest tylko narzędzie do rozpylania brokatu. Warto je kupić, jeżeli jesteście maniakami brokatu. Ja absolutnie nie żałuję zakupu i rozważam zakupienie drugiego na inny kolor. Taki atomizer, mój akurat jest Tima Holca, w scrapbooking shopie jest teraz taki, który ma napis nowo, ale składa się dokładnie tak samo z komory na brokat i pompki, która ten brokat pompuje do rozpylacza i po prostu psikamy brokatem. Naciskamy i pompuje się brokat i psika. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Żeby Wam pokazać, jak można go użyć, postanowiłam przygotować sobie różne tła. <śmiech> na moje pierwsze tło nakładam przez maskę żel medium za pomocą szpachelki. To mi zbuduje taką przestrzenną, fajną e, e, teksturę, która będzie bardzo przestrzenna. To jest efekt taki już dość mocno 3D, zwłaszcza jeżeli pokryjemy go brokatem, to będzie taki... Jeszcze, jeszcze grubszy, jeszcze bardziej odstający, jeszcze bardziej rzucający się w oczy. Dla subtelniejszego efektu możemy sobie na przykład nałożyć wzór z maski za pomocą gąbeczki. Ja mam aplikator zrobiony z zmywaczka kuchennego i spinacza biurowego i się świetnie sprawdza. Wymieniam sobie te gąbki co jakiś czas i to nam rozprowadzi to żel medium taką bardzo cieniutką warstwą we wzór maski. Miejscami mam oczywiście nabudowane trochę więcej, miejscami mniej i rozpylam sobie, słuchajcie, raczej z daleka brokat na, na to cieniutko położone żel medium. I to mi da zupełnie inny efekt niż rozpylanie, tak jak tutaj, zobaczcie, jest bardzo bliska, daje efekt takiego skumulowanego strumienia brokatu. Dostajecie bardzo dużo drobinek, tylko w jednym miejscu na Waszej pracy. Za to ten efekt jest bardzo intensywny. Jeżeli odsuniecie ten atomizer i ten dystans będzie większy, ten strumień brokatu, ilość brokatu jest taka sama, ale rozkłada się to na większą powierzchnię, w związku z czym ten efekt jest dużo subtelniejszy. Tutaj idę na taki bardzo intensywny efekt, więc psikam porządnie i w międzyczasie się ogarnąłem i włożyłam sobie kartkę do mojego pudełka. Pudełko i kartka mają wielkość mniej więcej A4, więc więc nie jest to bardzo, bardzo e, taki bałaganiarski e, sposób używania brokatu. Całą resztkę zbieram sobie właśnie na tą kartkę, ale tak się podekscytowałam filmowaniem, że zapomniałam, żeby ją włożyć. E, I sypuję sobie potem z powrotem do atomizera, tak jak robimy na przykład z pudrem do embossingu. Tu przygotuję sobie jeszcze jedną teksturę, bo mnie zaciekawiło, jak będzie wyglądać na złotej paście, jak by to wyglądało i efekt mi się bardzo podobał, ale jeszcze wrócę na chwilę do tego, że fajnie się sprawdza rozpylacz przy ozdabianiu gotowych prac albo elementów 3D, jak ten kwiatek. Na sam koniec filmu pokażę Wam jeszcze wszystkie tła z bliska i jeszcze raz je sobie omówimy. Tutaj nałożyłam Icing Paste z Primy która jest sama w sobie taką bardzo metaliczną e, pastą i stwierdziłam, że chcę bardzo, bardzo delikatny efekt tego brokatu, w związku z czym atomizer jest dość daleko od pracy i tylko delikatnie, tak jak gdyby do połowy spustu naciskam sobie na, e, na ten atomizer, żeby tylko trochę e, produktu się z niego wydobyło. I na sam koniec, tak jak mówiłam, cały, cały nadmiar sobie sypujemy z powrotem. Wszystko to, co się nie przykleiło, zostanie nam tutaj na kartce. Dla pewności można pstryknąć w tył pracy, tak żeby absolutnie wszystko, co nie jest przylepione, odpadło. A cała reszta się bardzo fajnie przyklei i nie będzie się ścierać potem przy kontakcie. I tu mamy pierwsze tło, dość delikatne, ten brokat jest miejscami bardzo subtelny. Przypominam, że tutaj było bardzo cieniutko nałożone żel medium i możecie zamiast tego użyć dowolnego kleju, na przykład klej do złoceń się w ogóle bardzo fajnie tutaj sprawdzi. 
Tutaj mamy nałożono, nałożone żel medium już dość grubo przez maskę i bardzo dużo brokatu. Ten efekt mi się tak bardzo podoba i jest taki po prostu e, bogaty, rewelacyjny. Teraz dla porównania e, na pokrytą klejem kartkę na, psiknęłam dwa razy z atomizera z bliska i dwa razy z daleka i możecie zobaczyć różnicę w efekcie, który Wam to daje. Oczywiście nadal można sobie spokojnie po prostu posypać pracę wybiórczo brokatem, ale jednak dla mnie to narzędzie jest czymś super. Ja uwielbiam brokat, uwielbiam ten efekt i uważam, że absolutnie warto było go kupić. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, bądź zgadzacie, dajcie mi znać w komentarzach. I w ogóle jestem bardzo ciekawa, jak odbierzecie taki krótszy filmik skupiający się na jednym produkcie i czy chcielibyście więcej e, filmów w tym stylu. Tak czy inaczej, dajcie mi znać, życzę Wam miłego i kreatywnego dnia i do zobaczenia się następnym razem. Pa!